，你晚上揍我了没？快跑！到底怎么回事？你吓到他了？有怪物，我门口被怪物吃了，像章鱼一样的怪物。那到底是什么东西？我也不知道那是什么东西。我第一次见他的时候，他还是一只很小的怪章鱼，可是后来他……小军官，别哭啊！告诉姐姐。外面到底发生什么了？后来爸爸和其他人都被杀了，杀到死了，怪物变得很大很大。怪？难道是传说中的克拉肯海怪？什么玩意儿？是国外深海的一种巨型章鱼。在历史上曾经有多次大章鱼袭击轮船的事故。据记载，在一七八二年，他曾经让十艘英国的军舰一夜之间沉没，直到十九世纪才被证实。我的妈呀！古代外国大章鱼跑这整咱们了？我听说这种章鱼非常聪明，他们会学习，会伪装，甚至会使用工具。要不然下船之前提前拜拜好了。哎，走他们！走他们！闭嘴
快走，快走，走。就在那儿，咱们得拿了再走吧。哎，你去把那保险柜给我打开。再，今天谁别拦我，走。事之后，我就转移了。钻石要是没了，我的工作就丢了。我承担不起这样的责任。找出来！
小军啊，叔叔给你变个魔术，哎，看好了，看，哎，看分开了吧？哦，哎，好玩吧？来，送给你，看看怎么变出来的。哎，你的手。啊，没事。手给我。我每次给我女儿抱大伤口的时候。我都会在上面绑一个蝴蝶结，然后他每次都会瞪大眼睛望着我说：“妈妈，我现在一点儿都不疼了。”你有女儿。我的女儿一出生就有视觉障碍。他从来没有清楚的看见过这个世界到底是什么样子。我好不容易才买到这个眼镜，本来是作为生日礼物送给他的，这样他就能看清楚这个世界了。这也是他爸爸生前唯一的愿望。现在。